നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശബരിമല ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ കനകദുർഗയ്ക്ക് ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ മർദ്ദനം ഭർത്തൃമാതാവ് മർദ്ദിച്ചെന്ന് കനകദുർഗയും കനകദുർഗ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് ഭർത്തൃമാതാവും ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ മറക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അട്ടിമറിയെന്ന കവി ആലങ്കോടിലെ ലാഘോഷം ചെറുപ്രശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നീളുന്നു ഓഫീസ് വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനായില്ല കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്താൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് പട്ടാമ്പിയിൽ യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് കൊടലൂർ സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ ചെറുപ്രശ്ശേരിക്കനി ഉത്സവകാലം പുത്തനാലിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകരച്ചവ മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി പ്രശസ്തമായ കാളവേല ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ കനകദുർഗയെ ഭർത്തൃമാതാവ് മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പരാതി ശബരിമല ദർശനത്തിന് ശേഷം അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെത്തിയതാണെന്നും കനകദുർഗ കനകദുർഗയെ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ ഭർത്തൃമാതാവിനെ കനകദുർഗ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമുണ്ട് ഇവരെ പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കനകദുർഗ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു കനകദുർഗ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി ആദ്യമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു കനകദുർഗ പോലീസ് സംരക്ഷണത്തോടെ വീട്ടിലെത്തിയ കനകദുർഗയെ ഭർത്തൃമാതാവ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ പിടിവലിയുണ്ടായി പട്ടിക കൊണ്ട് അടിച്ചതായി പറയുന്നു ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അടുക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നീയാണ് ഓരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടികയെടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നീ വന്നാൽ മതിയിട്ട് നീ ഒരുപാട് പേരെ കൂടെ കിടന്നു കൊടുത്തൊക്കെ വന്നതാണ് ഇന്ന് നീനി നിന്നെ കൂടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിയേക്കി ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തലയ്ക്കാണ് കൊണ്ടത് തല കറങ്ങി എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെയായി എന്നാലും എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച് പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചു ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയെ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ബഹുമാനത്തോട് കൂടി തല്ലൊന്നും മറത്ത് പിടിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഞാൻ കൊള്ളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറത്തും കയ്യിലും തലയ്ക്കും എല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത വേദനയാണ് ഇതേ തുടർന്ന് കനകദുർഗയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പരാതി ഇവരെ പെരുത്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ മഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നിന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി ഇതേ സമയം ഭർത്തൃമാതാവ് സുമതി അമ്മയെയും പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കനകദുർഗ ഭർത്തൃമാതാവിനെയും മർദ്ദിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട് കനകദുർഗ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിരവധി ആളുകളും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ മറക്കുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അട്ടിമറിയെന്ന് കവി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ അയോധ്യ പോലെ ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് ചീറ്റിപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവകലാ സാഹിതി സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന ജാഥയ്ക്ക് ചെറുപ്പശ്ശേരി നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഈ സുപ്രധാനമായ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയും അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിച്ചുവോ മരിച്ചുവോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ജന്മഭൂമി കൃത്യമായി ഓർമ്മയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ ഫാഷിസ്റ്റ് അട്ടിമറിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് വാത്മീകിയുടെ മനസ്സിൽ മാത്രം ജനിച്ച ഒരാളുടെ ജന്മഭൂമി ഒരുത്തിരി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ വരുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അന്ന് വാജ്പേയിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പരം കയറ്റാമായിരുന്നില്ലേ അന്ന് അദ്വാനി രഥത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്തത് അമ്പരം മുട്ടനെ കയറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ കയറ്റു എന്നാ പറഞ്ഞു കുറെ കല്ല അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് കൊല്ലം കുറേ അതെടുത്ത് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മടി ഒരു പ്രയാസമില്ല അമ്പലം ജന്മത്ത് കയറ്റില്ല കാരണം അയോധ്യയിൽ അമ്പലം ഉണ്ടായാൽ ആ വ്രണം ആ പുണ്ണ് പഴുപ്പിച്ച് പഴുപ്പിച്ച് പത്ത് ഓട്ട് കിട്ടാമോ എന്ന് അവർക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും ജാതിയുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സവർണ ഫാഷിസം അയോധ്യ വെച്ച്
ചെർപ്പളശ്ശേരി കച്ചേരിക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കത്തെ തുടർന്നാണ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ അമ്പത്തിരണ്ട് പഴയ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു കോടി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് ചെർപ്പളശ്ശേരിയിലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കിയാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് പട്ടാമ്പൂരോടെ മടത്തിപ്പറമ്പിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇനിയും ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല കിഫ്ബി കെട്ടിടം നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയെങ്കിലും കൈമാറി എന്നതല്ലാതെ എന്ന് കെട്ടിടം പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് വരും തലമുറയ്ക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പുരാവസ്തുവായും പൈതൃക സ്മാരകമായി നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവർ രംഗത്തെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്താൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു പട്ടാമ്പി കൊടലൂർ കടാങ്കോട്ടിൽ പള്ളിയാലിൽ മണികണ്ഠനാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കമ്പിവേലിയിൽ നിന്നും ഷോക്കറ്റാണ് യുവാവ മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് വീടിനു മുന്നിൽ ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊടലൂർ കല്ലേക്കാട്ടിൽ സൈതലവിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കൃഷിഭൂമി കൃഷി സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ജനവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം കമ്പിവേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആക്ഷേപവുമുണ്ട് ഒരു വർഷമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പിവേലികൾ കൊടലൂരിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലുമുണ്ടെന്നും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര പോലും അപകടകരമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുന്നു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതി കമ്പിവേലികൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മണികണ്ഠന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് കെ എസ് ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഹമ്മദ് മൂസൻ എം എൽ എയും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ചെറുപ്പശ്ശേരി പുത്തനാളിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകരച്ചോ മഹോത്സവം വർണ്ണാഭം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അയ്യപ്പൻ കാവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഏഴു മണിക്ക് പകൽപുരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി ഗജവീരന്മാരും മേളവും പൂക്കാവടിയുമെല്ലാം നഗരത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്ക് ഇനി ഒരു മാസം ഉത്സവകാലമാണ് പുത്തനാൽക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുള്ള മകരമാസത്തിലെ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന മകരച്ചുവ മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി രാവിലെ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അയ്യപ്പൻകാവിൽ നിന്നും ഗജവീരന്മാരും തിറ പൂക്കാവടി കുംഭംകളി ശിങ്കാരിമേളം എന്നിവ നഗരപ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി ഏഴു മണിയോടെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി രാത്രി ഇരട്ടത്തായമ്പകയും നാടൻ പാട്ടും അരങ്ങേറി ഉത്സവ കൊടിയേറ്റവും കൂത്തുമുളയിടയിലും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടക്കും തുടർന്ന് ഒരു മാസക്കാലം ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പ്രശസ്തമായ പുത്തനാൽക്കൽ കാളവേല യുവകലാ സാഹിതി സാംസ്കാരിക യാത്രയ്ക്ക് ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാതിയല്ല മതമല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ജാഥ പര്യടനം നടത്തുന്നത് സ്വീകരണ യോഗം എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ എം എം സജീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയത മാനവികത ബഹുസ്വരത എന്നീ പ്രമേയങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് യുവ കലാസാഹിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക യാത്ര പര്യടനം നടക്കുന്നത് ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗം എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവുമായ എൻ എം സജീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികാര ഘടനയിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ട് മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവകലാ സാഹിതി ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഗത്തിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ഒ കെ സീതലവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജാഥ ക
ജയൻ ചേർത്തല ഷീല രാഹുൽ വിജയലക്ഷ്മി അഷ്റഫ് കുറുവട്ടൂർ എന്നിവർക്ക് പുറമെ എം മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എ എ ശങ്കരനാരായണൻ കെ കെ സേതുലവി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ജാതിയുടെ ഭാഗമായി സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കിയ തിരുവനാടകവും അരങ്ങേറി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വാങ്ങാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ആശ്വസിക്കാനാ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും അല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും സർക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ ഹൈടെക് സൗകര്യമുള്ള പതിനൊന്ന് അംഗൻവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു നഗരസഭയുടെ രജത ജൂബിലി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശിശു സൗഹൃദ അംഗൻവാടികൾ മാതൃകാ അംഗൻവാടികളാക്കാനാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അംഗൻവാടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലാണ് അംഗൻവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാതാക്കര മാനത്തുമംഗലം കുന്നപ്പള്ളി മനപ്പടി ചെമ്പങ്കുന്ന് ലക്ഷംവീട് ആശാരിക്കര നാരങ്ങക്കുണ്ട് വാകയിൽപ്പടി എരൈമംഗലം കാഞ്ഞിരക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അംഗൻവാടികളാണ് ഹൈടെക് അംഗൻവാടികളായി പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷവും അടക്കം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് ആകെ തുക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിർമ്മാണം ആറുമാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പതിനൊന്ന് ഹൈടെക് അംഗൻവാടികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കാഞ്ഞിരക്കുന്ന് അംഗൻവാടിക്ക് ശിലയിട്ടുകൊണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നിഷി അനിൽ രാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ കെ സി മൊയ്തീൻകുട്ടി പത്തത്തെ ആരിഫ് ലതി അല്ലക്കാട്ടിൽ കീഴിശ്ശേരി മുസ്തഫ പി ടി ശോഭന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് താമർത് ഉസ്മാൻ കൗൺസിലർമാരായ ജംന ബിൻത്ത് അംബ്ലി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കലഡി കോളേജിൽ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൌൺസിലിംഗ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ബോർഡ് ഡയറക്ടർ എ ബി മൊയ്തീൻകുട്ടി സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സാമൂഹിക ശ്രേണിയിൽ ആദ്യം വികസിച്ച സാമൂഹിക സ്ഥാപനം കുടുംബമാണ് കുടുംബത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പൗരന്മാരുടെ സുസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കലാണ് കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മൊയ്തീൻകുട്ടി പറഞ്ഞു സാമൂഹിക ശ്രേണിയിൽ ആദ്യം വികസിച്ച സാമൂഹിക സ്ഥാപനം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നത് കുടുംബമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ സുസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ വെൽബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യമാണ് ഏതൊരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യമായ സുസ്ഥിതി അഥവാ വെൽബീയിങ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്വത്തായ പൗരൻ അവർ കുടുംബത്തിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ പൗരന്റെയും പൗരിയുടെയും സുസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ കടമയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമയാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒ പി സലാഹുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായി കോളേജ് ചെയർമാൻ കെ സി കെ സേതാലി ഡോക്ടർ കെ വാസുദേവൻ പിള്ള എൻ പി മുഹമ്മദ് റാഫി ഷിഹാബ് എം എം ഫെമിന ഇ പി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടക്കും പെരിന്തൽമണ്ണ ഐ എം എ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം എ സുഗതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വനിതകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ രംഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഐ എം എ വനിതാ വിഭാഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള ശരീരവും മനസ്സും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വനിതകൾക്കായി ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണരീതി വ്യായാമ മുറകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും അംഗൻവാടികൾ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വനിതാ ക്ലബുകൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഈ പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടത്തുക മിഷൻ മുക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൗമാര പ്രായക്കാരുടെയും യുവതികളുടെയും ഇടയിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രചരണവും നടത്തുമെന്നും വിമ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും അതിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എം എ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോളോ വനിതകളിലെ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ
ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ഇ സുഗതൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫെബിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ടോക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ടോക്ക് നമ്മൾ ആ ദിവസം വന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് നയൻ തേർട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനാഗ്രൽ സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ട് അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ മുക്തി രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ വർഷം ലോഞ്ച് ചെയ്യണത് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റാണ് മിഷൻ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡോളസൻ ഗേൾസിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ഓരോ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അഡിക്റ്റായി പോവാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കേരള ശുചിത്വ മിഷനുമായി ചേർന്ന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആചരണവും പ്രചരണവും മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വം സൈബർ കുറ്റങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും വിമ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വിമ ഭാരവാഹികളായ കൊച്ചു എസ് മണി ഹേമ ശശിധരൻ ഫെബിന സിദി സോഫിയ പവിത്ര ഐ എം എ ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ നിളാർ മുഹമ്മദ് ഡോക്ടർ കെ എ സിദി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ ചെത്തലൂരിൽ ശബരിമല കർമ്മസമിതി അരലക്ഷം അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയിച്ചു പരിപാടി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് ജി വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചെത്തല്ലൂരിലെ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെത്തല്ലൂരിലും അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയിച്ചത് ചെത്തല്ലൂർ അങ്ങാടി കേന്ദ്രീകരിച്ചു ആറ് ലക്ഷം അയ്യപ്പ ജ്യോതിയാണ് തെളിയിച്ചത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ജ്യോതി തെളിയിക്കാനായി എത്തിയിരുന്നു യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് ജി വാര്യർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് താലൂക്ക് സഹസഞ്ചാലക് രമേശ് മുസ്ലിയാത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബി ജെ പി തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി രാമകൃഷ്ണൻ യുവമോർച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്ദീപ് മോഹനൻപിള്ള ടി ജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കരിങ്കൂടി കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മർദ്ദനമേറ്റ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് ജി വാര്യരെയും യുവതീ പ്രവേശനത്തെ തുടർന്ന് മാല അഴിച്ചു ശബരിമല യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച ചെത്തല്ലൂർ സ്വദേശി മോഹനൻ ഗുരുസ്വാമിയെയും അയ്യപ്പ കർമ്മസമിതി ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശേഷം രണ്ട് തവണ നട തുറന്നപ്പോഴും തുലാമാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്തരാട്ടത്തിലും നട തുറന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെത്തല്ലൂരിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സംഘപ്രവർത്തകർ സ്വയം സേവകര് രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ കാവലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആചാരലംഘനം നടത്തുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നയിച്ചത് താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചരണം നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനുവരി പതിനഞ്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും താഴേക്കോട് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കനികലത്താണി ടൗണിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സന്ദേശ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ആശ അംഗൻവാടി ആരോഗ്യ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു സെമിനാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മക്കൾ മരുമക്കൾ ഓരോ താഴുകൾ അതുവഴി ചെയ്തു വരുന്ന വലിയ സേവനം അവർക്ക് ഒരുപാട് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കാതെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല അത് കിടപ്പിലായ രോഗികളാണെങ്കിലും അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും അതാണ് നല്ല അവസ്ഥ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മറിയക്കുട്ടി തെക്കേക്കര അധ്യക്ഷയായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സലീന പടിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി ടി മുഹമ്മദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി ഹംസ എ കെ ഹംസത്ത് ഖദീജ ബിനിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുളയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മകരചൊവ്വ ഭക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത
കുലുക്കലൂർ ചുണ്ടമ്പറ്റ കൊടിക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണം നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അഴകത്ത് ശാസ്ത്രശ്രമൻ നമ്പൂതിരി ആദ്യ ദീപം തെളിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫ്ളാഷ് മോബും കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കല്ലടി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് വൈസ് ചെയർമാൻ ടി ആർ സുഭാഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അച്ഛനും അമ്മയും ഏതാനും കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളും മാത്രമുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടതോടുകൂടി പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനയും ആദരവുമൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ ആദരവും പരിഗണനയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ എണീറ്റ് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആകെ ഉണർത്തി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എൻ എം പമ്മിയിൽ അധ്യക്ഷയായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാമദാസ് പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് മഞ്ചു നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രദീപ് ചാലക്കുടി അവതരിപ്പിച്ച ചാക്യാർ കൂത്ത് അരങ്ങേറി മണ്ണാർക്കാട് എം എസ് കല്ലടി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഫ്ളാഷ് മോബും കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊല്ലം ബൈപ്പാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായി കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം ബി ജെ പി പൊതുസമ്മേളനത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്താണ് തിരിച്ചുപോയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനവും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമോ അതങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സി പി എമ്മിന് പാർട്ടിയെ പറ്റി പറയുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ബി ജെ പി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൺ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കുറേയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു കുറേയൊക്കെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല ഗവർണർ കേരളത്തിൽ വന്നാലും കേരളത്തിലെ സീറ്റുകൾ എവിടേക്കും പോകാനില്ല പ്രധാനമന്ത്രി അതെ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചുറ്റിക്കറങ്ങുക അതേപോലെ കേരളത്തിലും വന്ന് വന്ന് ചുറ്റി കണ്ടു പോവും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ വേറെ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് കേരള ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തീരാ എന്തല്ലേ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യൂല തന്നെയുമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഈ നാടിനെ ഒക്കെപ്പാടെ നടുക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേരളത്തിലൊരു മാറ്റം വരുത്താം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വരവിൽ യാതൊരു ജനപ്രതിനിധികളെ യാതൊരു സംവിധാനവും അംഗീകാരം അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല ആ നിലയ്ക്ക് അയാൾ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല കേന്ദ്രം നിലപാട് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിന് വളരെ 
നല്ല രീതിയിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കായിരുന്നു അത് പാർട്ടി വൽക്കരിച്ച് ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള സമീപനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഈ വരവ് ഒരിക്കലും പരങ്ങാനില്ല തലകറക്കത്തിന് പരിഹാരമായി പെരിന്തൽമണ്ണ സെന്റ് ഇ എൻ ടി ആശുപത്രിയിൽ ബാലൻസ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തലകറക്കത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിയും മന്ദലാകുഴിയിലെ എം എൽ എ ബാലൻസ് ക്ലിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആതുരാലയ നഗരമായ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ചികിത്സാ രംഗത്ത് പുതിയ രോഗനിർണയ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അസെന്റ് ഇ എൻ ടി ആശുപത്രി തലകറക്കത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമാകുന്ന ബാലൻസ് ക്ലിനിക്കാണ് അസെന്റ് ഇ എൻ ടി ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമായത് ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച ആധുനിക ലാബിലാണ് തലകറക്കത്തിന്റെ കൃത്യമായ രോഗനിർണയത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ ബാലൻസ് ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രോഗനിർണയ ചികിത്സാ രംഗത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പുതിയ കാൽവെപ്പാണ് അസന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ പറഞ്ഞു അത് ഒരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് രോഗികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒത്തിരി ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലെല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു തലകറക്കം മൂലം ഏറെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ രോഗകാരണം വ്യക്തമായി നിർണയിക്കാനും കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാനും സാധിക്കുമെന്ന് അസന്റ് ഇ എൻ ടി ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ പി കെ ഷറഫുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ചുരുളഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കുറെ തരം ടെസ്റ്റുകളിൽ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെവി തന്നെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെവിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് തലവർക്കം കാണാറ് അപ്പൊ ചെവിയുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചെവിയിൽ അത് ചെവിയുടെ ഏത് ചെവിയിലാണ് പ്രശ്നം വലത് ചെവിയിലാണോ ഇടത് ചെവിയിലാണോ ഇടത് ചെവിയിലോ വലത് ചെവിയിലോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ചെവിയുടെ ഏത് ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ചികിത്സകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം ടെസ്റ്റുകളും ഇന്ന് ഇവിടെ ആസെന്റിൽ വെമ്പ വി എൻ ജി ബി എൻ ജി എസ് പി ബി സി സി ജി ഡി വി എ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ നവീകരിച്ച വെർട്ടേഗോ അനലൈസർ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായ മികച്ച ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി അസന്റിൽ ലഭ്യമാവുന്നത് തലകറക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടെത്താനും അതുവഴി കൃത്യമായി ചികിത്സ നടത്താനും വെർട്ടേഗോ അനലൈസർ ലാബ് സഹായിക്കും തലകറക്കത്തിന് കാരണമായ ഒരു മീനിയേഴ്സ് ഡിസീസ് അത് വലിയ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ മീനിയേഴ്സ് ഡിസീസിന് മുമ്പൊക്കെ ഈ മരുന്നുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സർജറികൾ അതിനുവേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു വേണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ തലകറക്കം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബാലൻസിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് തക്കതായ ചികിത്സ നൽകുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് ക്ലിനിക്കിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലോകോത്തര ചികിത്സ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് അസന്റ് ഇ എൻ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആരോഗ്യ ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയരായ അസന്റ് ഇ എൻ ടി ആശുപത്രി പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഹോം സെന്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷോറൂം ചെറുപ്പശ്ശേരി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ഓഫീസിന് സമീപമാണ് പുതിയ ഷോറൂം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പശ്ശേരിക്ക് കോട്ടൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യ ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹോം സെന്ററിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ ഷോറൂം നഗരസഭയ്ക്ക് സമീപം തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണമേന്മയുള്ള കോട്ടൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ കർട്ടൺ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ബെഡ്ഷീറ്റ് ബാറ്റ് ടവൽ മാറ്റുകൾ കിൽട്ട് തലയണകൾ കുഷിനുകൾ കിച്ചൺ സെറ്റ് തുടങ്ങി വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ കോട്ടൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോം സെന്ററിൽ
ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാർട്ണർമാരായ സന്തോഷ് ഷിബു രാജേഷ് എന്നിവരുടെ മക്കളായ വസുത അനന്ദിത ഷാദിയ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു ശബരിമല ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ കനകദുർഗയ്ക്ക് ഭർത്തൃവീട്ടിൽ മർദ്ദനം ഭർത്തൃമാതാവ് മർദ്ദിച്ചെന്ന് കനകദുർഗയും കനകദുർഗ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് ഭർത്തൃമാതാവും ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ മറക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അട്ടിമറിയെന്ന കവി ആലങ്കോടി ലീലാകൃഷ്ണൻ ചെറുപ്രശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നീളുന്നു ഓഫീസ് വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാനായില്ല കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്താൻ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് പട്ടാമ്പിൽ യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് കൊടലൂർ സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ ചെറുപ്രശ്ശേരിക്ക് ഇനി ഉത്സവകാലം പുത്തനാലിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകരച്ചോ മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി പ്രശസ്തമായ കാളവേല ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൽ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം